欢迎订阅《西瓜妹机场》，每日更新最新短剧。抢地主，我抢。师尊，你能不能认真一点啊？慌什么？师尊万年来善心善举无数，非至今未能羽化飞升成功。他也历经了九百九十八次雷劫，经验丰富的很。师尊立了劫啊，比你走的路都多。就是，这儿有我们四个，五个，五个啊，有我们五个半步仙人给师尊护法，这区区雷劫，多足挂齿啊。今儿这雷劫。跟我们相比，似乎迟到了呀。哎，叫个雷都莫名其妙。有毒，你现在就劈我！滚、啊啊啊啊啊！师尊，你没事吧？哎呀，哎，逗你玩呢，区区几个雷姐，能奈我何？我就是不明白，怎么还不回事？师尊，这恐怕和那神秘的铁石有关系。明前四世有四段姻缘，皆有因为有果。若想羽化飞升，修成正果，则需在今世啊，助其四人渡劫化难，了却救人。哎呀，无妨了，区区小节而已，我下山把它化了便是。不然，师尊。您渡的劫可非比寻常，正所谓渡人则渡己，善行千万里呀、啊。说话怎讲？天机不可泄露。多说一句，不知道就说不知道好了。喂，喂，师傅，加油啊！我们要先走一步啦。师尊，您等也。喂嘿，又一批徒儿飞升，什么时候才能轮到我？喂，好花道，还是你好啊，这都在这陪师傅。喂，喂，花道，你，哎、啊。哼，没事吧？哎呀，别让你发呆呀！还说什么？天机不可泄，不就是要找到这四个有缘人，帮他们渡难化解，才能了却尘世旧缘？哦，也只有这样，我才能度化己身。罢了罢了，想我八荒天师，做了万年善事，也不差这一两件。嗯，好，让我来看看，我的有缘人在哪。天一开，万万谢。我堂堂柳家少爷，哪一点配不上你？你竟然敢拒绝我！我今天一定要得到你。莫大情，莫大情。你谁呀、啊、你？居然敢管老夫的闲事，你活腻了呀？我不妨告诉你，我是神农长老家的人，得罪我，你活不过今晚。搞了半天，你是柳志的后代，我怎么记得你们柳家擅长药理补身，怎么把你补的跟个小皮枣似的？你你你！你给我滚！今天碰到我，算你运气好。
这可是我特意为你调制的八荒四宝丸，一颗提神醒脑，两颗永不疲劳，三颗长生不老哦。瞧不起了你妖怪啊！我看你从身上搓下来的，你当我瞎吗？切，不吃拉倒，别想要完你，别耍我，为了你。住嘴！什么？你们，你们这人做什么？这个臭乞丐，他想侮辱雪儿。还好我及时赶到，不然雪儿就被这个烂人给糟蹋了。好大的狗蛋，还动我梦心的姐妹，你今天就要从这里离开！不是我，来来来来来，还想栽赃？不行，我发誓，我要是撒谎的话，天都要倒。饭碗给你呢，下。他说的都是我的词儿，而且是他要对这个女孩欲擒故纵，我只是照着庄家来。你放屁！我一个堂堂四大家族柳家少主，怎么会说谎？要是你这个来路不明的臭乞丐，满嘴谎言！再怎么说，柳家也是四大家族之一，虽处末尾，但柳明就算再出，也不会干出这种乘人之危之事。何况，柳家也不好应付。你这个小人，今天休想从这里离开！这胸不大，是无脑。不过没关系，只要我把他叫起来，自然就知道谁才是这个人渣。你你什么？我告诉你，你今天休想活着离开！来人，让我把这个臭乞丐废了吧！让我把这个臭乞丐废了！哎，等一下，柳少，别真闹出人命了！怎么，你也想拦柳开啊？你也想跟我们柳家作对吗？哎，看来你们苦头还是没吃住。愣着干什么呀？上啊！臭乞丐，你要干什么？给你一个鬼吧！放家族，四个家族，你好好看看柳家少主。你这个，你这个，你完了，你死定了！你卖关子吧你！这个疯子，不服了，行。哥，你醒醒啊！喂，别以为你会点魔术就了不起啊！我告诉你，我我也是四大家族的人，你别过来。都说了，是你没做这一切。你要是不信的话，自己问他们。对，你干什么？哎，雪儿，雪儿，你醒了，你没事吧？对啊，玉兰，你太好了。嗯，柳明那个混蛋，想要对我图谋不轨。什么？真是柳明那个混蛋？哎，我就说吧，你还……哎，你干什么？大色狼！大色狼！大色狼！大色狼！大色狼！大色狼！大色狼！大色狼！大色狼！大色狼！大色狼！大色狼！大色狼！大色狼！大色狼！大色狼！大色狼！大色狼！大色狼！大色就跟个泼妇一样！你说我打你干什么？做这种流氓行为不该打吗？我不过是想看看他脖子后面的印记。本天师这次下山，就是为了找有缘人帮他渡劫化难，也只有这样，我才能早日护世堂。哼，还飞升呢？可别跟那四大家族老祖一样着了道，光顾着飞升，自己的子孙胡作非为都不管。不外乎失之错也，看来只有我。呦呦呦，口气还不响啊？怎么，你也是他家族的人啊？喂，什么？好、啊，知道。怎么了
我看你红鸾心动，桃花映面，怕是遇到不假之绝喽。偷听电话就偷听电话，装什么高人？本天师这次下山，就是为了找到有缘人，帮他渡劫化难。哎，对了，你说你要找什么身上有什么印记的人，就是你的有缘人，你就会。男女授受不亲。走走走，走。走了，你这么好的头发，真的。你个丫头，死哪儿去了？年少等你半天了，你怎么才回来？这哪来的臭乞丐？哈哈哈哈哈！我是他未婚夫，没办法，收你这主动收手。别乱加戏。未婚夫，我倒要看看谁敢跟我言听传言呀！我倒要看看谁敢跟我言听传言呀！休多更名，坐不住，在下，姓聂。那就不是四大家族的人。来人，把他腿给我打折、啊！哎，这还是烈家的事，不是？他他妈不瞎！喂，臭乞丐，你不是姓聂吗？你怎么会陈念钱啊？废话，我教的我当然会了。嗯、啊。哦，我知道了。你应该就是烈家二长老的私生子，敢跟我言天抢，我今天就给你出出金！哎，你真是当反派的命，真是又笨又嚣张！你信不信我跪了你啊？别动！别动！嗯嗯嗯嗯！臭乞丐，你敢来算我？我把你狗血了！你上来！金鸡大招！年轻人，我去，好自为之。别走，别急，别打，打！急，别打，打！啊！哎，是我不愿意跟你比，比比当然不是成功。这就是你的终极大招，可别脏了我的手。啊！哈哈，你竟然是聂家的私生子？什么呀？我乃八荒。行了，可别编了。不是，哎呀，我当然不是四大家族的人了，我是他们。好你个臭乞丐，竟然敢冒充四大家族的人，还得罪严少，你死定了！赶紧准备东西，跟我去严家赔礼道歉。啊，我不想嫁给那个什么严少，你还敢说不？大嫂，那严家可是四大家族列家的亲信。再说了，你爸的寒症可需要列家炼制的暖身丸才能化解。你不嫁也得嫁。区区寒症，我抬手便可治愈，干嘛要去家里的垃圾？你闭嘴！你个满口谎话的大骗子！你走吧。这是我的命，为了父亲。不是，不是，你别忘了我跟你提过的婚嫁之劫。我跟你说
。你要是再这样一意孤行，恐怕孟家上上下下都要受到牵连的。你别后悔啊！大姐，会点江湖骗术，就敢大放厥词，也不撒泡尿，照照自己什么德行？胡说八道！赶紧走！好。嗯，你别怪我没提醒过你嘛，那耗子为止。喂，小姐，不好了，莫总他吐血晕倒了。什么？我说我喝大了，因为心不清楚，才帮我们一些糊涂的事情。不过你放心，我柳家少主绝对不是你想的那种散人，你就原谅我一下。哦，对了，后来其实是那个臭乞丐想对你另行一笔，还好我及时赶到来制止一切，不然后果不堪设想。我跟你说啊，其实你们都被那个臭乞丐的花言巧语给骗了。刘总，这不柳家大公司吗？飞机不远。看来昨天可太勤了。嗯，臭乞丐，怎么两个都有你啊？是你？哎，不对，谁说几人？我乃八荒出师。你你你，你放肆，敢冒充我师祖！你不要以为你会点江湖骗术，就敢在这里发言不惭。你知道这是谁的场子吗？这是列家三长老列秋的场子。嗯你你死定了，死定了，死定了！嗯，我等。你快走，四大家族你惹不起，别因此搭上了性命。是谁在我的地里作死？三长老，就是他，那个臭乞丐，不仅冒充我们的师祖，而且还在这里闹事。但是你要小心点，他会点黑。昨天把我打伤了，嚣张的不得了。他说他要砸了你的场子。好大的口气呀、啊！今天你休想走出这个门！哎呀，臭鸡蛋，受死吧！哎呀，臭鸡蛋，哇！哈哈，我有一个同款的瓶子，巧了吗？不是。不可能！此品是我厉家祖上向师祖八荒天师求的，普天之下仅此一个。来大了，来看起来，这个应该是你那个爷爷的爷爷的爷爷的爷爷，叫什么来着？蒋松。哎，对了，我，你大胆！说你们收，收，收啊！都说了，你那个是曾孙平，我这个是祖宗平，没用的，我不信，胡说八道，太假的！喂。刘公子，这么着急干嘛去啊？<笑>我最近肾不好，尿频尿急尿不尽的，我去方便一下。哈、啊，尿急好啊，但如果你现在还不说出真相的话，我能垫到尿裤子为止。别，我说我说，其实事实是，你快过去吧，你们给我等着。小子跑的还挺快。<笑>你到底是何人
，我，我乃八荒天师，特意下来为你渡劫花灯的。你说的，是这个印记吗？嗯，这个印记传我出生就有，我父亲也提及过此事，说薛岛有缘人帮我说话。那就对喽。哎哎哎哎哎哎、哎，轻点，轻点，好，好，好。我姐姐了吧？不过我告诉你，他可早就跟别人有婚约了。不过看你没经过这的，我倒是可以考虑考虑你。严克，你也是个女人。哎呀，什么女人呢？不会差吗？呃，差的不差，只是本天师这次下山是为了另不是另一个接触而已。小兰，反正你少打我姐姐主意，她可是早已有婚约的，而且对方是四大家族的柳家少爷，看了吧？柳明那小子心术不正，必将受惩，更不适合做你姐姐的婚姻。我就是来帮你姐姐的，废掉婚约。风云化蝶，走啊！春牛，我今天打电话叫他过来，我就不信你能解除他的婚约。是哪个不知天高地厚的家伙想让我解除婚约呀、啊？今儿个我把婚约拿来了，我看谁有这个本事。刘大公子，就是他让你解除婚约。没错。是明明，他，又叫我，嗯，就这么跑了？你这么厉害吗？考虑考虑我吧。那小子拉萨木就拉出来说一下。你别闹，谢谢你帮我跟那个人渣解除婚约，还帮我按摩止痛。今天时间还不早了，要不？嗯，啊，那就这样吧。那我可就有机会了，看我这招栽赃嫁祸，你怎么接？啊，这山下就是水，随时都能洗热水澡。
你说我使劲儿，我把劲使劲。不是济南，你就在这儿了，就是这么个情况。所以，说这点事故，你得替我负责。胡闹！我我我要回去睡觉了，赶紧睡吧。还有，换条裤子，还说是天师，被吓尿裤子。这是谁呀？我身有英明的姐姐，绝非这个样。叶、哦、荒，求求你救救我爸爸！你快救救我父亲！我不明白为什么父亲明明吃了那家的暖身丹，却还是昏迷不醒呢？我早就跟你说过吧，你是故意。当时怎么劝你都劝不走。不过放心，谁教你是我的女人？有我在，没意外的。喂，你怎么这么会忽略孩子呀、啊？这么快就搭上了，我手。我这是安慰他肚皮。呃，还是带我去看看你父亲的病情吧。嗯。看我多么绝情。天师，看一手。啊？叶荒，我父亲他还有救吗？当然有救。痰症只是表象，实则呢是气血瘀阻导致的体下阴寒。不过这个首先需要小锤敲个缝，然后大锤搞定。啊！但是我没什么耐心，所以我更喜欢。喂！一锤定音。啊！啊爸，没事的。爸，你终于醒了吧？我我怎么在这里啊？爸，你有没有哪里不舒服啊？哎，我感觉之前体内的寒症都没有了。那是，我这招夜视修理法主打一个大力出奇迹，专治各种疑难杂症。不过，不过什么？木姐，我劝你最好赶紧跟严家那个垃圾解除婚约，否则，这个结束。啊！臭乞丐，你说谁是垃圾？你出来！哟、啊、呵！呦呦呦呦呦！什么风，把我好大儿子吹来了？你放屁！谁是你儿子？啊？这昨天晚上给我下跪叫爹的时候。不，我不跟你逞口舌之勇。哼！我告诉你，孟家家主能醒，是因为我从烈家拿了暖神丹，跟你有什么关系？你少在这狐假虎威，也只有像你这种没有见过世面的小垃圾，才会觉得暖神丹这种无用低阶的丹药能治他的寒症。我告诉你，只会越拖越速。烈家掌门人烈交道。啊这神像说我烈家的暖神丹是无用的丹药，这不会也是那个男人吧？这位小姐，方便给我看看？大色狼，你想看什么？你看，臭乞丐！你知道这位谁吗？烈士制药掌门人烈蛟，这种就是他，把三长老烈秋。好你个臭乞丐，用下三滥的手段把我三师兄打成了脑震荡，还污蔑我烈家的药是垃圾，我今天就要教教训你。他说的没错，孟老爷就是被烟花药锤，不是。是夜的治疗法治疗好的，不是我们烈家的丹药，大家都能看到。就是，而且我可听说了，是烈秋不讲理先动手的，你这就是恶人先告状。你们，哼，算了，我不屑于你们争这口舌之快。我说，烈大的，说你们暖身丹是垃圾服饰
，你们列家的炼丹书，那都是我教的。哦，对，还有你们引以为傲的什么武功心法，也是我传授的。放肆！你对世间小民竟然敢大放厥词，这些都是我家老祖传下来的。哎，没<笑>好啊，既然你这么厉害，那我们就来比试比试，看看究竟谁更厉害。慢、哎、着。要是我赢了，你说以男欺女，那我这样，我的两个好活来给你们试试。我们，阿亮，哎，臭乞丐，你是疯了？我们列走，三岁识千字，五岁读唐诗，七岁书读医师属籍，十八岁当列家掌门人，列家千年一遇的天才，就他们吗？给我们列总提鞋都，哎，就凭他们两个，而且单凭这一点。臭乞丐，你找死！哎，别急，不是说要比试比试吗？好，那我们就来。要是你赢了，要杀要放，心心心念。那如果他们赢的话呢？你就嫁给我。哈哈哈哈你就嫁给我，你癞蛤蟆想吃天鹅肉臭垃圾，还想让我们列总嫁给你？你以为我们列总会答应你这种下流的条件吗？当然不会。好，我答应你。怎么，你不觉得我会输给他吗？哈哈哈哈哈！痛快，不愧是猎刀的。那这样，三天之后时间地点内容你来挑，别说我们去。我来找，好，那这三天你就赶紧回去享受一次最后的时光吧。错，是你这三天三夜要好好准备准备一我们走一条，走。那、嗯、放心了，有我在，你们一定会赢的。你以为我和雪儿在乎的是这个吗？废话，以假借比武之名，实则想求娶宁小姐。无耻！你你你，这一脚是地里娘挤出来的，无耻！烈子，你跟那臭乞丐有什么可置气的？对了，这次比赛您交给我安排，我保证让那个臭乞丐输的彻底。好。那我要赢得光明正大，让那个臭乞丐。您放心，对付那两个乳臭未干的小丫头，根本用不上。您就瞧好了吧，你。还疼吗？你说呢？刚刚明明是你。我那是替烈娇先收利息。你不会真的以为？他输了，我会让他嫁给我吗？别忘了，我是下山来助人的。我刚才那是激他入局，因为我总感觉这猎枪好像也是我的游园，但是刚才没看到，无法确定。原来是这样，这还不简单？今天晚上我们潜入他家瞧瞧，不就知道了？对呀、啊，我怎么没想到？啊？等等。我们，这烈家猫也不行啊，就这么轻易我们就下了？小点声。烈家他是习武之人，虽然不怕有人瞅，但是这别墅女仆也多呀。人多好啊，人多就没有力。看我的。
。走啊，愣着干什么？低着头干什么？还行啦。我只是怕被人发现。你快点走。你以为我不想走啊？是不是不知道我该往哪儿走？你们两个。哎、啊，姐姐。姐姐，有什么事吗？你们两个把这浴袍给小姐送去。愣着干嘛？赶紧去呀、啊！记得是三楼浴室，别走错了。哦哦。喂，听见没有？两交在浴室。小姐，我们来送浴袍了。站住！把我扶到床上，顺便给我安个被。好的，小姐。今天那个臭乞丐真是气死我！看这一本小姐的身材，混账！本小姐的身材可是标准身材，哪像那两个女人，胸大无脑，还敢跟我斗你这个力气有点小了，换另一个人来啊。嗯，这还差不多。哎，你这手法不对啊怎么回事儿？好端端的鼻子流血、啊，就你这点定力、啊、还飞升？我看你啊，还得再嘟一嘟啊！我只是最近不比吃多了而已，没意思。哎，那个你到底有没有看清啊？有没有看清你那个什么误机啊？看清了，我很确定，那娇就是我的佣人。看来这场比试。我看是这个老婆收定了才对吧？但是，就凭我姐姐和心姐，他们肯定斗不过他。你打算怎么办？放心，我自反思。不过，我还是要。我，姐姐，你们去哪儿了？这么晚才回来？还问我们？三更半夜的，说，带我们柔柔妹妹干嘛去了你？你就是，你要是敢打她的主意，我饶不了你。我我我，你们是在质疑我的人品吗？放心，我跟他一起出去的话，吃亏的只会是我。这种小丑，我无法小丑。你胡说！喂，你到底有没有想好怎么对付猎枭？我说雪儿手握腹肌之力，怎么可能斗得过四大家族的后人？那猎枭啊，看着都凶。放心，山人自有妙计。这边我们就看看魔鬼魔鬼之力。叶红，这三天你除了带我们出去玩，什么都没干，不是说好魔鬼之恋吗？嗯
魔鬼训练一直都在进行，只不过训练的不是你们。啊三姐，你找我怎么过来了？你在里面谈情说爱，我在这吃外卖啊！师傅，你给我干掉他！严少，那里面的江家姐妹可都是我的侄女，你现在要我去杀了他们朋友，这是？没下去。不就加钱吗？只要你能干掉多少钱我都愿意。我就不信他臭乞丐在里，还能厉害的过你？猎刀的关门弟子，大宝长达两年半的第一高手武则乾坤。接下来，就看。哎，严公子，怎么得这么慢？我都快等得不耐烦了，臭乞丐，知道本少要来，不赶紧躲起来，还敢在这等着我呢？找死呢、啊、你！我告诉你们啊，谁敢动，给我射了！今天我去亲自收拾一下这个臭乞丐。亲自收拾一下这个臭乞。这是，不是少爷你说的，谁动就射谁。骗我！少爷说的，肯定不包括他自己啊。他们动了。这。少少少爷，他动了，他动你射他，你杀我干什么？我让你射，你再射！滚、嗯！两个蠢货！你你是徐坤舅舅？英皇快跑！他是猎刀的关门弟子，武则徐坤，八皇天宝排名第一的高手。我的好侄女。哪有一上来就把自己救救？的确是夜话，拿人钱财替人消灾。今天你别想活着离开这。哎呀，口气还真不小。不过放心，我不会想你。毕竟你不是他们的舅舅。不过你这个名字，我怎么听的是儿子？哦，我想起来了。你是猎刀当年送到我八荒关那个身患绝症的小男孩，睁大眼睛看，我是谁？猎刀座下闭门弟子徐坤，还请八荒天师大佬。真没想到，严公居然找上，真一下，小人家。叶总，这次的事交给我。你就那么让他跑了啊？我能有什么办法？你带来的那两个人上来就把你放倒，我能把你救走就已经很不错了。我严公子，哟，严公子，伤好点了没啊？我告诉你，臭小子，你别得意，我今天就让你死，行了吧？废话，赶紧比赛吧，完事儿还得娶媳妇呢。今日。西城徐家受列总邀请前来担任本次的公证人，同时维持现场秩序，以防有人作。本次比试分别为医术、砍石、矿工三局两胜。那第一局这比医术，你们派谁来啊？就你喽。好，就他。哎，慢着，啊、列总，杀鸡焉用斩牛刀啊？不如让他来。有请柳家家主柳明。臭乞丐，我听说你要跟焦姐比医术，我觉都没睡就从柳家赶来助阵。告诉你，我们柳家个顶个都是药物的
天花，这是你的，我要给你顶。不会，这便是由我们柳家研发的，天下第一奇毒，一日丧一散。别逗了，就这一日丧一散，还称得上天下？应该是我这含笑半步癫。你放屁！我这颗一日丧一百，是用了七种不同的毒虫，再加上褐子虫，炼制七七四十九天，令人无色无味，杀人于无形。陈乞丐，有种！我的臭乞丐，你还真敢让他吃啊！他死定了，死定了！啊！你以为我会怕你的含笑半步癫吗？刚才我吃的可是能解天下所有毒药的三六零杀毒胶囊，而他。不出三分钟，就跳桥了。哈<笑>奇怪，他怎么有点热呢？刘明啊，你的三六零杀毒能力固然厉害，但是我的含笑半步癫根本不是毒药啊！它是由人参、鹿茸、虎鞭、营养货，还有熟地黄、枸杞子、羊起石，还有我身上的一点点小小的原料。嗯我勒个去，这不都是壮阳植物吗？聪明。啊啊你们四个人都，赶紧带他去隔壁房间，冷静一下。这第一局算你们赢，第二局我们比胆识。你这这个枪里面有一颗子弹，我们双方各有一次机会，轮流开始，看谁赢。为了避免你是我们欺负，那你们先来。有啊，臭乞丐，你这次死定了！内，我装啊！你别冲动！哈哈哈哈！怎么了？拿枪啊，臭乞丐！算了吗？啊！赔狗！哎，你你干什么？你你干什么？哎哎，你你你干什么？他什么？你不是说这玩意儿里边只有一颗子弹？那打中你的概率也就六分之一、啊，你你不打自己啊你啊！行了，这局到我了。虽然这玩意儿也奈何不了我，但是我也不能赌上他们的性命。胆小鬼！啊？谁说的？我堂堂八荒天师会怕这玩意儿？说吧，第三局准备怎么？哎，先说好了啊，不要再打打杀杀了，这一局。是他来。谁说比沟后就一定要打打杀杀的？这一局我们比剑，规则很简单，每人三支剑。谁射中靶子上的分数最多，就算谁赢。到你了。野花，我不会射箭。别怕，有我在
，就这水平，臭乞丐，你也敢让他和我们列总比？别说我欺负你啊，你说对了，剩下的这四只全归你，只要你射中的箭数比我多，那就算你。听到了吗？我们列总这是让你呢，要我说呀，就是再给你双倍的箭，你都射不过我们列总。那如果他赢了呢？赢？就他？霍世山，你疯了吧你！既然你不相信，那我们就加加比赛。加就加。如果我赢了，他、他还有他，都是我。你好，不要答应。好，我答应。叶荒。那如果他赢？你就去小黑屋里的黑，赌就赌，哼，我就不信他能赢。野花，这可怎么办啊？我说了，有我在。加油世界上所有人都以为催眠术是旁门左道，但是没想到这可以激发人类我潜能极限。林天，是你自己亲口答应的，是我送你进去啊，还是你自己进去啊？我，哎，徐哥，你现在杀了他，我我给你三倍啊！不，我给你十倍的价格，你杀了他，十倍，真是笔大数。对呀、啊，是我下半辈子养老。啊，不过这单子我不急，因为叶荒受了救命，没有他就没有我的金钱。是吗？怎么，没有告诉过他吗？当年他重病缠身，连猎刀和柳枝，是我亲手救的。身陷在哪？别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！别去！那这么说，你真的是八荒天师？那这么说，你真的是八荒天师？别叫！你看，虽然我从未想让你嫁给我，但是你要敢欺师灭祖，我八荒天师定不容。欺师灭祖。八荒天师，你是不是忘了我？当年我父亲猎武为了救我，被撞成了植物人。我爷爷去求你救他，你却不肯搭救，导致他现在还瘫在床上。原来他是你父亲，那你知不知道我为什么不救他？当初他想救你不假，但是也正因为他的举动，导致一个无辜女孩身负重伤。这我。从没听过我爷爷提起过，因为他要保护你幼小的性命。虽然我最后保住了那女女孩的性命，但是我为了让她长得畸形，才让她躺了这么久。这一晃，算算得有十三年之久，他的罪也该数清了。而且这件事，看来你身上的劫难就在这里。你是说这个？凡有此印者，皆有劫难在。你的劫难就体现在你父亲的身上，他们皆因婚嫁，而你则是心比天高，无事弱小。此番比试之下，想必你也应该认识到自己的错误了吧？对
我之前也是不信的，后来有父亲的寒症，就突然恶化了。烈酒，我可以救救你，但是你要答应我，以后一定要谦虚做人，切莫如此这般无视他人。好，我一定谨记在心。我爸就在这里。放心，想问题说吧。等我一下啊。前两天好心给六饼做了个拔黄圣宝丸，结果还不领情，害得我现在原材料都不够了。好，还有金子。有了我这块生产力，我保证你父亲复驾，立即身退登台，活蹦乱跳。可是我父亲已经躺了这么多年了，早已吃不下东西，这要怎么喂他？谁说要吃什么？当然是从鼻孔里塞进去。哎、嗯。呃你怎么了？你是江二，都长这么大了，有吗？谢谢你。哎呀，好了好了，你父亲能醒来那是大喜事，快把眼泪擦一擦。你，忙了一会儿，江雪儿趁你日上命难，如果没有解药的话，他就死定了。慌什么？叶欢，怎么样了？没事吧？哎呀，都是小问题吧。别忘了，柳家的药和你烈酒一样，都是我发出的。走，我先给你点吃。好啊，你敢炸我？对了，你是怎么知道我是你的女人人的？我记得我没有给你看过这个。啊啊！就是那天给你阿嬷的手机。好了、啊，我说那天晚上怎么感觉不对劲？那这么说，你你该不会是那天晚上？啊！你放心。那天监狱是不是我？你看，我八荒天师、正人君子，他们都能证明。对，我相信他。上次我几天出了事儿，也是他救了我，所以相信他。他走你看，什么？什么？话里不能讲，就是不能。啊！我我。动口不动手！哎呀，我我……夏梦，你怎么来这里了？这里不欢迎你。烈姐姐这是说的哪门子话？我堂堂万宝阁阁主，还不能到烈家来了？再说了，男人喜欢妹妹我，妹妹又有什么办法呢？他们那是喜欢你吗？他们那是馋你的身子。是夏姐啊，对了，你是什么时候变成万宝阁阁主的？还没对外公布呢。我这次来就是给烈姐姐送万宝大会的邀请函的，到时候妹妹荣升阁主，姐姐可千万别缺席哦。我是不会去。姐姐，你还是去的比较好。这次万宝大会的拍卖品中。可就有你们烈家一直在找的那件东西。你是说九龙图
，你们找到他了？怎么不相信妹妹的实力？谁敢不相信你呀、啊？谁不知道你最擅长的就是用身体换取各种资源，就连柳宁都和你有一腿了。别说的这么难听嘛。总之，姐姐可千万别缺席哦。人都走了，你还看？哪有？我就是看看他是不是我有缘人吧。你知道多少个有缘人？啊，哦，我不知道，我就肯定一定都是女人嘛。你怎么就知道我是女孩子呢？那都是我前世的姻缘，难道我前世跟男人有姻缘啊？哎、啊，哦，徐坤啊。你说什么？你找到我最后一个有缘人了，徐坤，你真的找到我的有缘人了？我可是费了好大劲呢。你看。啊这就是你说的，长得还不错，无假包换。姑娘，快给天使大人看看你的阴气！我去，还真有！天使大人，难道我不美吗？啊，美、啊！天使大人，他说的都是真的。两年前，她真的很漂亮。后来因为仇家太多，被人下了面目全非毒，才变成现在这副样子。哈哈哈哈！原来如此，看来我霸皇天使最强勇气，但我是不全。啊啊啊啊啊、大力！走过一击，天子大人。老王，师傅，我变回来了，我真的变回来了。谢谢天师大人，天师大人，你可真厉害，小川。天使大人，嗯，秋秋、啊，你怎么是个爷们儿啊？天使大人，难道你认为人家是女孩子呀？人家那么有男人味。这只是你给我找的有缘人，我觉得还行啊，但确实是在隐瞒。他叫什么？我叫吴良，吴氏安保集团的董事长吴法，真是人家的父亲呢。吴家是西城的三大势力之一，和我一直针锋相对。我我当初也没想到，他居然会是您的有缘人。哟。徐叔叔，瞧您说的是什么话呀？我们吴家只是为了混口饭吃，怎么敢针对您呢？这不看到您广发悬赏令，哎，找这个天师大人的有缘人，我就立马赶过来了呢。说话归说话，别摆那些姿势。不过无聊，你今天这么前来，恐怕另有所图吧？天师大人，瞧您这说的是什么话？人家哪有什么图谋呀？我就是仰慕您已久，根本就没有什么图谋啊！你这还不算图谋？天师大人，我听说只要拜入您的门下，就可以飞升上界。人家，人家也想做个小仙女吗？哪有体毛这么旺盛的小仙女？嗯，天师大人，我还希望您帮助我孤独西城，这样咱们以后就是一家人了。这一家人呀。就得互帮
无助，你说对吧？瞧瞧。我真受不了，我受不了了！天山人，天山人，天山人，天山人！哎，烟花，怎么样了？有找到你说的最后一个有缘人吗？想我八荒天师、啊！哟，这会大清早回来了。怎么样啊？这次原人好不好看？嗯，好看，非常好看。要是是个女的就更好看。啊？该不会是这首给你介绍的有缘人是个男的吧？原来你前世真的是……他冒充有缘人的目的到底是什么？对了，烈总。你还没告诉我们那张九龙图到底是什么呢？听说很多人都在找他。我知道。闭嘴，大嫂，谁问你？那是一张藏宝图，可以指引我们找到列家的至宝。得此图者，可以号令整个列家，所以很多人对他垂涎三尺。只是夏家既然得到了这张九龙图，为什么要报复？还要拿去拍卖？他们想要做什么？哎呀，想知道为什么？去看看不就知道了？放心，陪你去。你，那可有点难了。万宝大会除了邀请者，谁都进不去。谁敢拦我八荒天师？现在四大家族百分之九十九的人根本不认识你，所以你啊，你根本进不去。怎么可能？你们四大家族家里面都住着我，看不见，怎么会不认识我呢？你自己看看，这像你吗？这简直一模一样。总之啊，要么现在你打进去，要么乔装混进去。啊、还好这次不是什么女仆装。不过你家男皮好像不太爱洗哦。看什么？你们两个做下一步，什么档次，跟我们野总做一部电梯，真是好大的口气啊！不过你说的也对，我确实不配跟你们家野总做一部电梯，毕竟这才是你们家野总专属的电梯。大胆！你当我们野总是东西啊？哦，原来你家野总不是东西。谁说我们野总不是东西啊？不是，那你家野总到底是不是个东西啊？是，不是，不是。你说我们野总是不是东西啊？我去你的！怎么现在这么多狗当人是东西？没用的东西。小子，你挺狂啊你啊！不过我就喜欢你这桀骜不驯的小模样。这样，你来跟我吧。烈娇那个贱女人给你的，我给你双倍。严总，麻烦你嘴巴送干净点。一百万，你只要把我给伺候舒服了，嗯，我还有其他的小事。你们。会是那种关系吗？记住啊，以后你叫我三姐，知道了吗，四妹？哼，是你四妹。看来你这是敬酒不吃药，吃罚酒了是吧？啊，那你可就别怪我辣手吹花了。三儿，把他的腿给我打断。是，李总。四妹，你就别怪三姐心狠手辣了。哈，这也是吧？滋味是吧？啊，你喜欢我这样不是小模样是吧？他平时就不讨厌我吗？他可是秦寿保险公司的董事长，一直跟我们四大家族作对。不过今天遇到你，很开心的感觉。嗯，我去擦个去，你先上去。好，那我去楼上等你。这些和四大家族作对的，都
。天眼，世人可都传闻九龙图中藏有绝世秘宝，获此图者，更可号令列甲。如此珍宝，你当真舍得拿来拍卖？<笑>有什么舍不得的？我都这把年纪了，半个身子啊都埋入土里了。还有什么心思去寻找那些虚无缥缈的宝藏啊？我只是想啊，实实在在的换点钱，然后呢，好好的享乐一下我的晚年生活。还是青烟，你活得通透。不过烈焦还有那些外人可都不这么想。这张宝图恐怕会引起一场腥风血雨，特别是秦野。听说这次他势在必得。<笑>那感情好，这拍卖拍卖啊，拍的就是一个争字。如果人家不争，我岂不是亏大了啊？怎<笑>么了，丫头？啊，没什么。青爷，您先回去吧，我随后就到。好，那我先上去了，待会儿见。<笑>出来吧，别躲了。我见过你，啊，你好像是烈焦的人。说吧，为什么躲在这儿偷听？什么叫我是烈焦的人？明明他是我的人，好不好？而且，我只是恰巧路过，我没有偷听。哼，是吗？没有偷听，我可以相信你。但你说烈娇是你的人，你见过谁家主人？这是哪般的？你身上好香。那你就多闻一闻好了。当然，如果你肯跟我说实话，我便可以答应你的条件。你们男人是不是都喜欢那种被动？来吧，把真相告诉我，为什么躲在这偷听？来吧，把真相告诉我，你是不是也想得到那张酒楼？你要知道，世界不是人人都想得到那张酒楼的，而且也不是人人都能拥有。你说什么？你该不会和秦野一样是个屁？你别拿我跟那种恶心的家伙相提并论。不过，现在你要跟我的好处，太苦了。不可能！你刚刚明明撞我下家独门催眠术，怎么可能这么快清醒过来？因为那都是我教给你老师下的。你说什么？你到底是谁？我乃八荒之师。叶荒，你说你是八荒天师叶荒？<笑>别闹了，我又不是没见过天师的画像，你和他根本就是两个人，好吗？明明就是我，你有没有听过一句话，叫“图片仅供参考，一切实物为”？<笑>好了，不用解释了。我最近倒是听说，一个自称八荒天师的人，不仅收拾了柳明，还拿下了烈娇。看来就是你吧？是。刚刚你又破了我夏家的军棉术，就凭你这手段，日后的成就恐怕也不在四家老祖之下。只不过，你干嘛这身打扮啊？臭死！我没有邀请函来阻止下次的。想邀请函还不简单？跟我来。哪里能哪不能哪哪哪哪我不是那种随便的，我跟你说，我乃八荒天师，乃是正正人君子啊！而且我看得出来，你那个样子压根就是装出来的，你根本就不是那种水性杨花的女人。还真难得有人能看得懂我。你说的不错，我要真的是水性杨花。可能还会和你发生点什么，但是现在就别想。所以，传闻中这些都是假的。那
当然了，本姑娘冰清玉洁，连初吻都还在。那些人啊，都只不过中了我的催眠术，在那自娱自乐罢了。万宝带货就要开始了，再晚我们就来不及了，赶紧去换衣服。这边。大主，你就放心吧。我既然拿了你的钱，就肯定为你办好这件事的。没有，怎么可能有人识破我呢？毕竟我和我哥哥长得是一模一样。就连柳明那小子都认为自己支持的那就是长青。<笑>柳明那小子来了，你就等着看这次接到杀人的好戏吧。我先挂了。这么久了，你去哪里了？还有你这衣服，怎么一股香猫的味道？脸，你该不会去跟他混混了吧？我是那种人吗？叶总伤都没有啊，疼不疼、啊？混蛋，他居然敢打我！别让我抓到他！来，收收收！大神，嗯，你别以为你换了一身衣服我就不认识你了。这打你东西，啥？给我打他！嗯。叶总，我打不过他。你说你怎么这么没用呢？你啊，你打不过他，你不知道饶人啊！是，对对对对，你小子给我等着，我马上叫人收拾你这个小白脸！赶紧的。别吵了，叶总，你别忘了，这可是我万宝阁的地盘。假猫，我告诉你，你少在这儿唬人。你别以为我和其他的男人一样，对你的婊子身体有兴趣。哼，还有，臭，你居然敢纵容你的手下来打我！我今天要是不给你们点颜色看看，我就不姓秦。我今天要是不给你们点颜色看看，我就不姓秦。别走。干嘛这么大的火气啊？给我个面子，消消气儿。别忘了，你今天来这里的目的是要干什么？好，我今天就给你个面子。不过等我这次把九龙图抢到手，你们聂家就得听我的号令。到时候我再慢慢的处置你。等你先抢了再说。我们走。各位。欢迎参加这次的万宝大会。这次大会的主要目的有二：一是我夏猫正式继任万宝阁第六代阁主之位；二，便是受到常家委托拍卖这张九龙图。那么现在拍卖正式开始，起价两千万。两万，三千万，两亿。这张九龙图，我列家势在必得。还望各位给个面子，势在必得呀！<笑>那可得拼实力。我出三亿，五亿，十亿，二十亿。聂家丫头，我们这样的笑价简直是太慢了。不如这样，我禽兽集团也走，出价。一百亿，一百亿，一百亿，一百亿。
。是，真没想到这个野总还真挺舍得花钱的。废话，他禽兽集团卖的就是黑心血，光是那有进无出的禽兽血，就赚了不止一百亿。而且我还听说，他让刚入职的新员工给自己家的亲戚买保险冲业绩。你想啊，一个人能有几个亲戚？一旦业绩不达标，他就让人扫地出门，不知横有多少人。那还真有过禽兽的，不过没关系，等他知道九龙图的真相。臭乞丐，你倒是接着叫呀！你要是不接着叫，那九龙图可就归我了。有<笑>他妈这点实力，还敢跟我讲？我跟他拼了！别装了，这九龙图不讲的话，毕竟就是个假的。假的？嗯，假的。如果真的，再玩上我。哦，大庭广众光天化日，你要干什么？我就是。其实你别激动，其实我知道你想干这九龙图的真相。什么？而且，我怀疑这个场景。我听大家说，常家家主有一个双胞胎兄弟，叫常威。他们兄弟二人，一人擅长占卜之术，一人擅长旁门左道之术。不过他们一直不和。难道？不对啊！大家都知道，常香的眼睛异于常人，是蓝色的。常威的眼睛是正常颜色。我刚刚进来的时候，我没有看到是蓝色的呀。亏你还是女孩子，你难道不知道有一种东西叫做美瞳吗？她想要什么颜色就想要什么颜色。别管了，我们就静静的看着，他们还有什么好戏？夏家主，你倒是继续呀、啊！我可是迫不及待了。这九龙图到手，我们秦家可就是新的四大家族，好不好？这只有我们秦家一大家族。哎，你什么你呀啊！啊难道你们夏家还要和我们抢九龙图不成吗？是。按照规矩呢，你们夏家是没有资格参加拍卖，所以这九龙图呢，它现在是归我了。哈<笑>啊！你为什么是空白的？啊！为什么会是空白的？哈哈，我知道了，这长宝图一定有什么机关。上来，你赶紧的，去给我找水火来。哦，对，还有水。好，我这就去。你们都给我等着！我只要找到了那个秘密，哼，我要你们。哎，慌什么？他就是毒晕了，还没死呢。不过再等一会儿就会死透了。死呢，死呢，快跑，快跑，快跑啊！青爷，你是不是该解释一下这到底怎么回事？小丫头，你说这话什么意思？我有什么好解释的？这明明是你们在九龙图里下了毒，才毒倒了秦野。现在人证物证都在，应该解释的是你们才对。不，不是我做的，我没有理由下毒啊。谁知道你有什么企图？恐怕是趁此机会栽赃陷害于我，趁乱。想成为四大家族之首吧？哦，原来如此，我明白了。你你你你你啊，你就是想如此猎种，然后栽赃给我和长老，这样你们夏家就可以成为四大家族之首了。哼，没错。我没有，叶总，我从没有想过这么下毒。你这样想想，我还好。别出声，精彩还在后面。你看
，叶总都不相信你这个人机可夫的贱人。但是事情演变到这个局面，我是可以接受的，情有可原嘛。毕竟四大家族老祖飞升之后就群龙无首，谁都想来做这个让四大家族听命之人。这次多亏这个不知死活的废物救了叶总，那下次呢？我们不能再这个样子了，所以我提议，趁着这次万宝大会的机会，咱们选出一个人来，来统一掌管四大家族。嗯，我觉得这个提议不错。依我看，这是办法。我臭乞丐，不要在旁边阴阳怪气了。咱们四大家族的事儿，什么时候轮到你这个外人来称好？这个四族之长，我建议由。青爷来当，他有资历，有能力。我相信，在青爷的领导下，不久之后，我们四大家族一定会重回巅峰。他呀，啊，我觉得不太合适，这个位置。臭乞丐，你胡说！那你说说，四大家族还有谁比青爷还适合？我呀，我觉得我挺合适。对吧？就是啊，我觉得他就很合适。叶娇，你还要替这个臭乞丐说话吗？我告诉你，你惹怒了青爷，让你吃不了兜着走。我烈娇可不是下大，只要有我在，青爷就别想当着四族之首。说了不算，毕竟这件事也不是你可以决定的。夏毛，我就这样说吧，只要你支持青爷，青爷的死。我们可以当做没有发生过，而且从今往后，我柳家还有常家会全力支持你万宝阁来应对秦家的暴力。嗯，我也支持他来当这个四族之首。朋友们，想不到吧，柳兵，你和长青设计了这么久，最后竟然是这样。行了，如果让我来猜猜，算，你和他原本就想去借刀杀人，借着九龙图的名义毒死叶娇，这样四大家族就只剩下三位家主，而你和柳都穿着一头，再加上夏猫成为了杀害烈家家主的凶手，你们只需要镇定一呼，长青必然成为四大家族之统领，哦，也就是你们口中的四族之长。只可惜啊，这个野狗的出现彻底扰乱了整个计划。你们也尝试去将计就计，但是最后依然……你、嗯、胡说！满口胡言，信口雌黄。你你你你你，你凭什么说那个图是假的？因为九龙图从来都不是一张藏宝，而是一封情书。情书，对呀、啊，本就是猎刀写给夏如霜的一封情书，只是夏如霜拒绝了他，又把他藏了起来。但夏如霜拒绝了也对，谁家好人写情书把龙图腾三全当成信封？我说呢，每当祖奶奶拼九龙图的时候，都笑得合不拢嘴。我话说回来。你还有什么可说？长青，你小子这故事讲的倒是很精彩，有模有样的，让我自己都差点相信了。不过，不管怎样，你都当不了四大家族之首，因为你根本就不是四大家族的人。谁说我不是四大家族的人就不能当你的首领？我乃是……好了好了，你不要再说了，我也知道你想做的。你又想冒充八荒天子叶荒，可惜我们有他的画像，你根本就骗不了我。况且，就凭你冒充老祖最高，我现在就可以杀了你。要说冒充的话，那你冒充的，算是你杀。你，你胡说！对，不可能，他就是常家如假包换的家族。嗯。可我怎么听说常家家主只出占卜不出神？而你当然
，我根本就不可信，这是大家都知道的啊。当年让你原形毕露，成为，还说你不会工作过。什么？你是常威？那你的眼睛为什么是蓝色的？笨吗？你不知道吗？有种东西叫做美瞳，什么眼睛？常威，还不快住手住嘴！哈哈哈哈你想让我投降？做梦！先干掉那个多管闲事的东西，小龙云。你狗不许偷懒！在我面前，说你的东西你装不起。来吧，还有什么东西？尽管起。你竟敢小瞧我，用我的金刚铁头功撞碎你的骨头！笨木头，是我大威邪王。杨青那家伙根本就不是你的对手。你在哪我？就是吃烟，我的不吃。你臭蛋！你当我是傻子吗？想套出我的真实身份？居然知道我的身份，看来此事不简单呀。不过。我们很快就会见面的。八荒天师，毕竟长保现在还在我的手里。啊！别打我！别打我！我我说不准，我全说。我是有人指使我冒出长青的，他还杀了我哥，还绑架了长保，我都是被逼的，被逼的。你这个叛徒！没想到居然会联合外人来让我们四大家族自相残杀，多亏今天有八荒天师在，啊对，还有列总和夏家，才没能让你的诡计得逞。哎，天师大人，哎，我就不耽误你审问犯人了，我先回了。马家，我让你去。<笑>天师大人，我我我真的不是有意助纣为虐的，我要是知道他是联合外人来做坏事，我肯定不会帮他的呀。谁说我要对你做什么？我是想让你的人帮我。我帮你忙？嗯，你也知道这长保现在被捕住了，那我身为八荒天师，是不是要帮长家把这个人找到？是礼，是这个礼，但是我能帮上什么忙啊？大家都知道，我们柳家就只会炼药，找人我不在行啊。<笑>所以啊，我要教你一门。追踪术，啊，追踪术，真的？老公，想学我教你啊？你好，那个你。啊，去！哎，天师大人，你教我这个追踪术厉害是厉害，就是有点费鼻子。哎呀呀呀！这哪有随随便便就有收获的？总要付出的嘛。我告诉你，这可是独门秘术，不轻易外传，至今只有活到一个人。嗯，那这个霍斗师叔祖厉害吗？非常非常非常，早已飞升。那他有我，帅、嗯、吗？<咳>差不多吧，都人模狗样
。对了，有没有追踪他的线路？找到了，他的气味一直从这里延伸到了西城。西城。嗯，那不是徐坤徐叔的地盘。那感情好啊！行了，柳明，先回去吧。记得回去多加练习，争取早日飞升。谢谢天师大人，那回来。哎，你老实交代，这过斗到底是什么？我记得我在老谷提到过他，说他是。他是八荒道观的看门狗。不，这不怪我，啊，他又没有问我霍斗到底是人还是动物，而且是他自己非要学，又不是我。不过话说回来，总感觉这件事情恐怕没那么简单。最近我的天眼通不知道为何无法施展，而且功力也在逐渐减弱。我能感觉到，这次他是出来了。你来的，那这次我陪你一起去。不行，你得留下来。什么？你是怕我拖你后腿吗？哎，当然不是了。江家姐妹还需要你的保护，你别忘了，我说了，她是冲我来的，一定会针对我的软肋。好吧，那我留下来，你自己小心点。怕什么？我可是八荒天师，这普天之下还没有人可以伤得了我。这次事件不怪宝格营。所以，就让我跟天师大人一起去好了。你之前在会场我就觉得不对劲，后来你还换了衣服，还帮你说话，你们两个之间不会已经发生了？天地良心啊！我跟他什么都没有发生，而而且，而且他是……这么说，他还是完璧之身？那当然了，我可是夏家家主。真以为什么人都能入得了我的怀里？行了，快出发吧。叶姐姐，你就看家吧，我们走。喂，哎，叶姐姐，别的男人我不用巴结，但天师大人是个例外哦。哎，你给我走吧。放心，天师大人，我会全力协助您找到长保的下落。不过。上次见面的时候，我跟你提过，这西城其实有吴家跟蓝家两大势。吴家的吴良林已经见过，剩下的蓝家说不定……当然是跟绑架长保的事情有关。天师大人，好久不见。超超，人家今天来呀，特地给你准备了一份大礼。严公子，该说些什么？你应该自己心里有数，千万不要自讨苦吃。哼、啊啊啊，我我只知道绑架他的是蓝家家主蓝老大。天师大人，我想统一西城，就是不希望西城这样乱下去。言之有理啊，那你觉得？怎么做才好？依人家看呀，不如咱们吴家与徐家联盟，趁夜抢了兰家的地盘，再顺势逼出长保的下。嗯，还是先打听情报吧，把人救出来再说其他。哎，天师大人，这一切都凭天师大人吩咐。那人家可就把他带走了哟。慢着，我要亲自审审他。你先回去。天师大人。是，走。哎，天少，那无良人都走了，说点实话呗。我说的都是实话。哎，那小子是不是偷偷给你下毒了？放心，有我在。那，这是由人中黄、望月沙和夜明沙三合一制成的究极解毒丸，只要吃下它。天底下没有解不了的毒。那那这这不就是各种分裂吗？嗯嗯嗯嗯嗯
。妈的，听说秦始大主，我我给你拼了！告诉你，要不是我救你，你以为你能轻松的吐出这花枝结打蜈蚣吗？最好现在跟我说点实话，否则我再把他给你塞回去。哎哎哎哎、我说，我说，都是吴良那个娘娘腔逼我的，长毛又是八毛家的。吴良，他怎么会这么做？他不是天之道人的有缘人吗？什么有缘人？徐坤，我问你，你是不是把这个印记图案直接放在了那个血染盆上？是啊，不然怎么才能找到那个？那岂不是人人看到都可以闻一个？那他肯定是闻的呀！哎，可惜啊，他以为他的计划天衣无缝，但他万万没料到，本天师精通占卜之术，只需稍微推演一下，便可知道他根本就不是我们的只是这占卜的结果嘛。哼，说这有缘人就在我身边。算了，先不管了。嗯，先生，你知不知道他们把长毛放哪？我不知道。哈，但是我知道，我无良也不是主谋，因为我看他见过那个幕后主使，而且那个主使应该不是我们华国人，因为我看无良管他叫。哟，事情变得有意思了。喂，你正经点，别忘了长毛还在他们手里。放心啦，我心里自然有数。只不过这小子胆子也太大了，敢勾结外族，还冒充我的有缘人，我倒要看看他到底想要干什么。只不过，先生，可能他稍微有意义点。出去干！不要！不要！不要！不要！不要！不要！天师大人，怎么样？这小子有没有交代新的情报呀？哎，什么都没交代，看来这小子确实不值钱。是吗？啊啊啊啊、哎呀，那真是太遗憾了。不过人家已经查到了。长宝现在就在城郊的一间仓库，但是那里是蓝老大的地盘，人家怕打草惊蛇，以免老师动众。不错，所以我打算，我，他，他，还有你，咱们互助，你觉得怎么样？好、哦，这样的话，他当然是最好的了。嗯，我们走吧。天师大人，你看，<笑>我在他们的饭里加了点东西，现在他们睡得可熟了。不错，不过我听说，这人熟睡的时候，把他的手臂抬起来，是不会落下的。哟<笑>，你看他睡得多熟。<笑>敢在天师大人的面前装睡！别那么着急嘛！呀，你看这个睡的都做噩梦了，还往下吓尿了！敢在天师大人面前装睡，看我不领断你的脖子！别那么光我，打晕不就行了？我们这次是来救人，不是来杀人。是，都听天师大人的吩咐。天师大人，长宝就关在那边。带路。天师大人就在那边，您赶紧把他救出来吧。干得不错，不过我还想亲亲。哦
。啊，天师大人尽管吩咐，但是人家认为还是先把长宝救出来。那可不行，我要请你帮我把长宝。你说什么？怎么，没听清了？我说，让你把长宝给我带过来。这、嗯、还是说，根本就带不过来。毕竟，假人对吧？原来天师大人早就识破人家的计谋了，可惜呀、啊，你们不该跟着人家来到这个。久闻天师大人术法双绝，所以我专门给你准备一件礼物。那么多把镭射枪对着您，就算是您老，也不能够全身而退了吧？何况，我还在那具假人当中加了能够封住您功力的封神散，您现在恐怕是连一分的力气都使不出来了。<笑>你笑什么？难道到了这个地步，你还想垂死挣扎吗？天师大，我笑你太天真了，好好看看，没死在中。怎么回事？你，你对我使了什么妖法？这可不是妖法，只是普通的催眠术吧。催眠？怎么，你还不知道？本天师不仅术法双绝，而且还精通炼药。所、嗯、以，所以你这点小伎俩在我面前不过就是班门弄。我劝你最好现在把事实说出来，否则我就让你讲。我是你大无辜的滋味。你怎么会有花枝结大武功的？当然是从他嘴里吐出来。现在要不要给你尝尝？来，公，你来公。嗨，让他尝一下。别别别别别别！我尝，我尝，我什么都尝。果然是公子，一点骨气都。大佐是什么人？人家不知道嘛。嗯，妈，啊，人家真的不知道吗？人家跟他们合作，只是想拿到西城那块地。哦，对了，我想起来了，他好像说，徒弟，放屁！我徒弟早就飞升了，一个一个都抛下，我这么一个孤寡人。啊，既然你什么有用的情报都提供不了，那留着你也没什么用了。啊，别别别别别，我。我我想起来了，我想起来了，我知道他关哪儿了，我可以带你去。真的？真的，真的。到时候就拿我当人质，跟我父亲交换，我父亲一定会放了他的。既然你这么诚心诚意，下路吗？行，那我带你去吧。儿子。你怎么回来了？不是说好带那些人去仓库的吗？当然是因为你这个浓眉大眼的儿子做了判。你就是八荒天师，不错。见了本天师大人，还要垂死挣扎？<笑>有些人怕你，我可不怕你。别忘了，常家那个兔崽子还在我手里，更何况。我有王牌这位就是号称倭国的第一忍者之神，兼第一柔道之神，第一空手道之神的山下五除二大人。小子，今天我就让你见识一下。我的厉害！山下五除二大人，山下五除二大人，你怎么了？好强啊！
就这还高手，一招都行。行了，你个王牌也没了，说吧，你把藏不藏？哎呀，是我藏不藏的？千世大人，别说话那么难听啊！小城堡就在我家做客，我马上把他请出来。来人，把小城堡请出来。早这样不就完事了？天使大人，您看人也到了，您还有别的什么吩咐吗？告诉我是谁啊？我我不知道，不知道，你也不知道。天师大人，我我知道他是谁。那个大佐是我师叔祖，就是老祖常天心的师弟。小肠子的师弟，不就猎刀一个人吗？哪来的什么大佐？天师大人，这就得问你了。要知道，左师叔祖这个人，不仅精通我夏家的詹天术法两道，还精通夏家的催眠术、柳家的神农术、烈家的刀法和拳法，可以说是近代的真传。可是我就四个徒弟啊！哦，不对，加上霍斗，一共是五个。除了他们，我也没教过其他人什么法术。天水大人，您看我是不是可以走了？嗯，走吧，走吧。但是。你得把地盘交给师尊啊，就当将功赎罪了。我我我这这个我，天师大人不用想起来一件事，大佐师叔祖他说要去找什么人，好像一个叫孟思，一个叫江雪儿的人。不，小宝、徐坤，这边交给你们了。去了烈江他们家，结果那里一片狼藉，我就想来这里看看，结果就撞在里了。那这么说，烈江还有新家的吗？那个绑架他们的人，很明显是冲我来的。我估计他们是在跟我拿的手。那你快想想办法呀！你是八方天师，总有办法会找到他们，对不对？对，天眼通，你提到过的天眼通？不行。我感觉我的功力在逐渐减弱，天眼通也不知为何施展不出来。上次在长堡那边就是这样，我已经试过，很明显，这一次是冲我来的。看来以后一定有什么。那连你都被限制了，姐姐他们会已经凶多吉少了吧？放心啦，我再有办法，我倒要看看他到底有什么本事，跟大伙子认出。哎，天师大人，对不起，我感冒了，鼻子也失灵了，没法施展追踪术了。不过我知道一个人，肯定可以帮助。谁？严天。严天。啊！啊！去！嗯、啊，哎，师祖。这就是严家打听消息最灵通的地方了。表面上呢是个手机店，实则贩卖各处消息。出去，出去，出去！不认识字儿啊？本店除 VIP 以外，恕不接待。你不认识我吗？我告诉你，我可是柳家少主柳明。柳家呀，嗯，四大家族啊，还真当我严家怕你啊？一个主子带着两个穷酸的手下，胆敢在严家的地盘撒野，还真当是你们四位老主没飞升的时候。时代变了，小子，你说谁手下呢？你知不知道我父亲可是江氏集团的总裁？哎呦喂，江氏总裁啊！我严家连四大家族都不怕，一个小小的江家算个屁！还不赶紧给我滚出去！小心我叫人把你们打出去！真没想到。
，严家的下人现在都这么嚣张，主子没说话，狗腿子叫什么叫？哎，走到哪儿都能遇到这种狗眼看人低的东西，是不是？你师祖，我当时是不知道嘛，你就不要暗讽我了。你不管什么货色，敢这样跟我师祖说话，快点把那个叫什么严天的东西叫出来！谁在这大呼小叫，不知道本少爷要静养了？你们，少爷，他们仗着是四大家族的人在这捣乱，你放心，我马上找人收拾他们。什么？你害死我呀！知不知道站在你面前？八婆，我送了你，我们到底？少爷，我我滚！少爷，滚啊！哈哈天师大人，嗯，大驾光临，嗯，请你喝。我听说你们严家要跟四大家族抗衡。哎，你别他他，哎，他他他胡说，他是临时工，哎，这临时工，不认识，不认识，嗯，是，嗯，正好，我有事情要找你帮忙，帮我，我是说，我要让你帮我找几个人，啊，啊，找人呀，啊，放心，有我严家的关系情报网在，没有人是找不到的，包在我身上。我要让你帮我找到烈江、江雪儿，还有孟欣的下落。呃，天师大人，你要找的是他们呀、啊？那我觉得你可以不用找了，因为我早上收到了这个在你天眼通失灵的情况下，你一定会找到严家的。他们三个现在都在我的手里。哦，你一定很好奇我在哪儿吧？也一定不记得我是谁，不会离不开我。我会告诉你我的下落，但是在那之前，你得跟我玩点游戏。还记不记得你的八花秘术海纳百川，为用这苏木入体之术？将我的位置信息一分一散，其中一半就在柳明的脑袋里，而另外两半分别在蒋柔儿和长宝的脑袋里。那么现在，我亲爱的天师大人，你是打算将你的直接脑袋炸了，碎，拿到现场，还是打算让你的三位有缘人去死在这里呢？师、嗯、祖，你不会真的相信他吧？开什么玩笑啊！怎么可能把东西塞进人的脑袋里？不，用我八皇关的不传之术海纳百川，确实做得到所有入侵，自然能够放进去。哎呦，我真的是服了！你们八皇关都是一些什么术法呀？师祖，你该不会真的要……哎，看来没办法了。呃，不要啊，师祖！你是谁？你为什么要把我们抓到这里啊？还有，你刚刚抓我的时候用的是我列家的神殿拳，你是从哪里偷学的？偷学？小丫头，我告诉你，我不仅会神殿拳，我还会神龙术、张天法和飞云术，这些可都是你的师祖叶荒教给我的。不可能，他只有四个徒弟，从来就没有第五个。你错了，按道理说，我才是他真。而你们四大家族的先祖，不过只学了他四分之一的能耐。
，而我却继承了他全部的神通，而且青书驴来而胜利，所以你们这群废物有什么脸面在他面前自称是独子独孙啊？哼，那又怎样？他根本就不会承认有你这个徒弟，而且他根本就不会认识你。什么？我不记得？不可能！我可是天纵奇才，是唯一一个继承了他四门神通的人，他怎么可能会忘记我？李<笑>丫头，我知道你是想激怒我，然后好趁虚逃脱，我是不会上当的。不过你放心，我是不会上，我还要留着你，让眼光打开上。因为我将这里的位置信息分成了三，分别藏在了柳林、香楼啊和藏宝的里面。如果他想来救你们，就得把他们的脑袋打碎。<笑>你好卑鄙呀！叶娇说的对，你还真是卑鄙。卑鄙。哈哈哈哈哈！你一个杀害自己徒子徒孙的人，有什么脸面说我卑鄙？哼！你就算你今天你已经就走了，你这视野徒孙的骂名，可要背负一辈子。哈哈！谁说我杀了他们？你不会真以为我会陪你玩这个所谓的游戏？我告诉你，虽然我的天眼瞳失效了，但是我通过追踪术，我一样可以找到。我懂了，你为了救他们，堂堂的八方天师，连脸都不要，竟然自己私藏着狗屁的追踪术，<笑>你还真是太想瞧我。区区鼻子失灵，我八荒关秘药一点通，分分钟可以把它治愈，所以我根本不需要陪你玩什么游戏。十次，不过那有什么关系？就算你闯到了这里。你别忘了，他们。你要做什么？哼、啊，哎，怎么？堂堂的八方天师，居然也会害怕呀？别紧张，我不会让他们这么轻易的死掉的。我要让他们看着你，一点一点行。至于他们嘛，天师大人，你、嗯、他。祖德，你看，<笑>你果然记得我，我就知道你果然记得我。我当然记得你，只不过最一开始被那几个家伙蒙蔽了，因为你根本就不是我的徒弟，你不过是一个妄自想称霸华国的野心家，也就我那几个傻白甜徒弟看不穿你的真面目。<笑>看出来又怎么样？我本来是想拜入你一下。那你偏偏说我虚伪，不肯收我入门。但是你万万没想到吧？你那四个傻白甜徒弟看我可怜，让我阴差阳错的成了你最强的弟。确实，我那四个徒弟早已忘了，非我族长，心心必异这条族训，才让你这个倭国人钻了空子。但只要有我八皇天师在。你休想掀起什么浪花！这可由不得你啊！这些年我阻拦闯北，那是学不知道。更何况他们，你拿什么跟我说？而且，你以为我现在的功力，在你之下，就让我杀了你这八荒天师，从今往后，还我！我没杀我！你有这个本事吗？你以为我八荒天师的名号是捡来的吗？当年我扫荡天下群邪时，你还未出生。只不过这天下太平，我尚未暴露我真实本事，才让你这个鼠辈小人得志。佐德，你给我听好了，你其罪有三：第一罪。偷师学艺
，造反师门。第二句，你欲从他国，狂妄自大。第三罪，打架弄邪，不学无术。此三罪皆无术，今日我必负你一死，为民除害。怎么回事？你怎么懂了？师傅呀，师傅，我知道你很强，但是你也太看不起我了。我既然敢把你们引到这儿来，自然是做了万全的打算。你看看你的脚下。没错，这就是血战，乃是上古名战。就算是大国中间死就死，但至少有一个，乃是古今最强的霸战。区区血战，怎么混得住？你的师长，我便可轻松突破。喂，一个时辰。我可是能做很多事。你又过来，你要干什么？你不要过来！你以为我不知道？你早就睁开双眼。啊！你们列家的心思和我可是很熟的。你们列家人有什么本事？知道吗？啊！听说有此应记者，皆为你的有缘人，还关系到你能死飞升。那我只要破了他的顽固之身，放开他！别慌，你就好好看着吧。<笑>果然上当！我刚才的确是打不过你了，但是没想到你为了救他，强行挣脱了血杀阵的束缚，弄得自己功力大损。我看你现在拿什么跟我斗到这种时候了，还想再拖延时间？行，我就陪你好好玩玩这场，保住老鼠。玉皇，你别吓唬我，他一定是虚张声势的，你一定能想到办法对付他的。他没有吓唬我，刚才强行突破血压战，我受了重伤。我现在真的不是他的对手，啊！那怎么办？别慌，这样，待会我来掩护你，你带他们两个走。哎，你别冲动，你现在就算去也是送死。躲在这里，至少一时半会儿他还发现不了我们。在这段时间，我们还能做很多事，甚至可以让我在短时间内功力重回巅峰。你要怎么做？这个需要你们几位有缘人的帮助，先把他们叫醒。好，快醒醒，快醒醒，快醒醒，嗯，醒醒醒醒，你在哪儿？明月，我好痛好痛，你怎么受伤了？大蛇王，你怎么了？怎么会这样？别说，我长话短说，你们被人绑架了，是我救了你。但是我现在身负重伤，我不是他的对手，我需要你们，需要你们。需要什么？需要什么？你快说，说呀！哎呀，顾不了这么多了。危急关头，我需要与你们每位有缘人发生激愤之情，才能激发缘分之力。
是不是这样？你下次就在这边，我想办法救出医师来。啊，一个人去？你没看到吗？医师打人都吐血了，现在他都躲起来了。我知道，但我必须去。那行吧，你注意安全啊。不对呀、啊，夏姐，魏永明虽然不是什么好东西，但毕竟你是你家少主。今天要是天师大人出了什么意外，我脸上太有等，定和那个家伙拼个我死他活。好吧，你死我不活，定不会让他成王啊！嗯，夏家主，想干什么呀？怎么，不认得？这就是你夏家最擅长的。可我明明离你那么远。谁告诉你术法只有靠近了才能使用？再说了，我早就知道你和柳明乱的鬼鬼祟祟，自然可以让你提前中招了。我说师尊呀，虽然这个夏猫。不是你的演员脸，但是你要是继续和驼儿我躲着玩小猫，我不介意拿他先开刀。我数到三，一、二、三，住手！你怎么？我看到，你怎么可能这么壮的身子又恢复过来？该是你懂个屁！这叫爱情的力量。我一给你打他妈，你在威胁到我。我告诉你，我绝对不会再给你任何机会。不要解释，兄弟放我。做牛做马我都愿意啊！做牛做马，你以为这样我就会放过你？别妄想，像你这种野心家，如果会以绝后患，难以勇往太平。我我不要了！我我我我我其实是你儿子啊！没错，那是二零零二年的第一场雪，比以往的时候来得更晚一些。你在，我去死！这是狗改不了的事实，这一次我不会再给你任何机会。我就知道你是回狗改造，我看你拿什么来对付我！我，谢谢大人。叶风，大色狼，叶风，王天师，我终于赢了你了！叶风，这是怎么回事？你不是说招募的野外人救你，就要恢复功力的吗？对呀、啊。看来我们只有三个野外人，还有四个，所以，所以，你只能维持几分钟，真是可惜啊。不过、啊，你没有机会找到第四个女人，我也不会给你这个机会。你，你就是第四个有缘人。没错，现在你就等死。你休想！这是什么
是老板。怎么？小徐啊，我叫你吗？不过。谢谢我来晚了吗？好了，起来吧。看在你这么有心的份上，本天师宽宏大量，你我之前的事情，既往不咎。嗯，不过我还是要好好感谢几位。行，我走。我问。嗯，师祖，刚才是情况所迫，我也先走了。天师大人，我有件事情想要询问你。刚才他说你和他的母亲，难道是他信口胡诌？他怎么会往日走？你这么多年了，你到底有几个女孩？混、嗯！嗯，怪不得梦欣那个丫头说你是大色狼，罗信，我我，师祖，出来混，迟早要还的啦。这些事儿以后交给徒孙，哄女孩，徒孙在行。就你那脸上，不是掩护，就是威胁。正根弟子。我自然有办法。你怎么知道我的身份？我自然有办法。我自然有办法。啊，进来吧。不过我姐可不在家啊。听说我姐把串给你了，她不止一个人把串给了你。要不你带我一个、啊？别闹了，别忘了，我这次下山来是来了却尘世界，结果嘞，怎么几天了，一个救援都没有了。那怎么就能两个救援？这件事儿吧，说来简单，也不简单。现如今，我已经帮他们度化了各自的情难。在朝夕相处间，似乎他们又对我产生了感情，也因此这印记啊，依然存在。大哥，你太不要脸了吧！小屁孩，你懂什么？嗯，那他们四个呢？你也对他们动情了？哎，那都是前世的事儿，我早已放下，就让这些种种的救援随风而去吧。那你们接下来该怎么办？姐，你回来了。蓉儿，这都是你做的？当然不是，是他做的。你怎么变成了这副样子？呃，你别管了，赶紧尝尝我这。好，好，好。我到时候看看我们天师大人都做了什么拿手好菜。这，这个是。交流机器。嗯，这个呢？番茄炒蛋。哎，这个是本天师最拿手的好菜，清蒸鲫鱼。好了，我知道做饭不是我的强项，但这都是我曾经答应你的事。曾经答应我的事？我怎么不记得我让你给我做饭这件事儿啊？是七年前答应的。啊？你等一下，这是我答应给你做的一心汤，你坐下来尝尝。顺便，我跟你说一说千年前的事情。嗯
千年之前，我下山修善行，有幸在大连王都。那个时候你就跟现在一样，美若天仙。而你是身份高贵的大连公主，我呢，不过是一个孑然一身的修行者。虽然你确实对我一见倾心，但是我们注定了。那然后呢？然后啊，你就深深的爱上我了，誓死要追随我，共修善缘。我就知道我的前世一定誓死追随爱情的。啊，是啊，你又怎么会轻易放弃你的爱情？那后来呢？我们是不是修成正果了？这人世间，总是充满了事。大梁国王不愿背负公主私奔耻辱之地，下令追杀。穷途末路之时，是你舍命换了我一切生命，只可惜到最后都没给你做这一碗。哎，好了，你我的往事已经讲完，我的遗憾也补上了，我告别了。我走。救命之恩已报，遗憾之情已补，你也该享受今后美好生活了。就算我们告辞在前世之时，他也依然会放不下我，所以只能出此下策，抹除了他最近这段时间的记忆。也只有这样，那其他三个人呢？不，不是蓉儿，不是说好了带我去见莫西吗？怎么跑来试衣服了？人靠衣装，马靠鞍，不管怎样，都要给那些有用的人。嗯，而且毕竟欣姐家就是做服装产业，这家店就是她开的，她身边很高的呢。好了，就再见，你就走吧。这件我们要了。又是你们两个，真是冤家路窄。干嘛买衣服啊？就你们俩也配穿我们店的衣服？不是你什么态度啊？嫌我态度不好，那就赶紧滚啊！我是为你们好。看看看看，这件衣服二十八万，买得起吗？赶紧给我送回去啊！对面对面十块钱三件，全是高仿。最适合你这种没钱的穷屌丝了。谁说？我可是八皇天师啊！谁说我们买不起？记账。这这是只有贵宾才能拥有的 VIP 卡，还是 S 级吧？从哪儿偷来的？偷？你这个有眼无珠的东西！忘了上次是怎么被严厅那个家伙卖的了？真是不得人。有这张卡又怎么了？老子不做你生意，出去！怎么了？没理就想耍赖了？是不是又想被解上一次也不知道严家少爷被你换了什么名。这家店铺不是他的产业，这可是孟氏集团的产业。我家孟欣大小姐。是不会看你们这种人的脸色行事的，是吗？害怕了，害怕了，赶紧滚啊！你们两个怎么在这里？哎呦，大小姐，你来了啊！啊
他们俩就就来捣乱。你不知道，从哪儿偷了一张 S 级的 VIP 卡。你放心，我马上把他们赶走。金姐，你可听到了？他说要把我们赶出去，还说你亲手送我的那张 S 级 VIP 卡，偷的。啊？你说该怎么办？对呀、啊，哦，像你这样的小人物，肯定不知道我们江家和孟家是世家。但尽管是这样，我们也不会想错任何人。只有像你这样卖了两瓶高端货的家伙，才以为自己是人上人吧。大小姐，我知道错了。放心，我不会像今天那个家伙那么没人性味的。我是不会解雇你的，毕竟解雇你还需要赔付你的工资。你先别着急谢我，毕竟得罪了我的朋友，这家店我外出来不去。不过你可以去白山那家店继续做。白山，那可是极寒之地唯一的一家店。是啊，本来打算关掉那家店的，不过现在你去就刚刚好。还不快收拾东西滚！但是我不送哦，心姐，你真是太聪明了。我知道你肯定是想让他主动辞职，那种地方没客源的人又少，是极寒之地，他肯定坚持不了多久。这种几率，说吧，你们两个来我店里做什么？你来吧。什么情况？你们两个人今天怎么奇奇怪怪的？哟，我们天师大人今天这套装备倒挺人模狗样的啊。哼、啊，本天使，英俊潇洒，玉树临风，气宇轩昂。还是酒醒了。再说我的早饭都要吐出来了。气宇，说吧，到底什么事？我，我其实是来了却。好了，不用说了，我知道你要说什么。我可没吃醋，我才不会吃你的醋呢。莫心。你难道就不想知道为什么你是我的有缘人？还有，你脖子上的印记。对啊，说，你是不是在我这儿欠了什么债？还有，你是个花心大萝卜，不然你怎么会有四个有缘人呢？是啊，我确实欠了很多债。我也想知道你跟莫心姐的前世发生了什么，不会也这么倔了吧？啊、虐？什么呀？虐什么呀？蓉儿，看你还年轻，他是不是编了很多故事？我就知道你们这种单纯的小女生肯定招架不住。啊，不会真的有故事吧？那你快说啊！说呀！前世的你，你像现在这样，敢爱敢恨的。那时候你知道我一个人在山上修行，于是觉得我可怜，便每人上山给我送饭吃。我呢，便向你讲述我曾经所见所闻，你听得入迷，就像现在这样。突然有一天，你向我表白。你说希望我可以跟你下山成婚，但那个时候的我已经心灰意冷，尽，无欲无求，我们注定没有一光。你这个狠心的家伙！直到有一天，你告诉我你要成婚了，说完便含着泪下了山。也因此不慎跌下了山。啊！所以上一世我们有缘无分，今世你是来弥补我的？今世我是来助你脱困渡劫，也是来还上一世的恩情。所以你现在答应我了吗？啊！我不管，我喜欢你，我今生要跟你在一起。
，命中无缘，拦截自己。你值得拥有更好的姻缘，这可能就是我的结束吧。你这个家伙真是太伤人了！你真的打算把他们的记忆来做母亲吗？没办法，我只能这么做。难道你能忍受他们无法接受新的生活吗？给梦姐打个电话吧，一会儿她就能醒过来。好，给你打。说吧，来找我什么事啊？天师大人，你能不能不要一上来就说你的破缘分呀？真的很杀人眼泪。啊啊啊！哈哈哈，那个烈姐姐，我们就是来看看你有没有生气呀、啊、什么的。<笑>生气？我怎么可能会生气？我说，烈兰小姐，我真的。佐德那家伙，是我儿子。我我才没有。哎呀，我前世只认识你们四个女生，要不然怎么会因为四道旧情所然难以分身？哦，而且，就算是你们四个的前世，我也从未与你们发生过什么，更别提肌肤之亲了呀。别忘了，身为八荒天师。女人只会影响我八戒的速度。我的天师啊，你真的是聊天鬼才，真不知道前世烈酒姐姐是怎么看上你的。日久生情。无力了。我我,我没有撒谎。你前世是我的师妹，与我朝夕相处了三十年了。但是后来因为山下大义，你我为了拯救天下苍生，便踏遍了三窗五月去寻找药材。但我还是不信你的命运，生不如死。然后呢？然后呢？然后他就倾尽所有为我运功治疗，奈何医院。他便拖着疲惫的身体，为我找到一味药，为我吃下之后，也不幸染上了疾病，倒在我床边。临终之前，才表达了对我的爱慕之情，我才知道，原来师妹你一直爱着我。你不是天师吗？你不是无所不能吗？怎么解决不了一个小小的疫病？哎呦，我那个时候还没有成为天师。也做不到百毒不侵，那终于找到你这个混蛋了！看看，你都看看，你把我们家野总看成什么样子了？啊，不是，这也不怪我呀，是你们家野总一定要去抢那个什么假宝图，把自己给害成这样。哎，对了，你们那个什么禽兽公司不是专门卖保险的吗？怎么不给你家野总整什么意外险？谁说我们家野总没买的？就是哦，被拒保了是不是？你们这个公司起的名字是真的不错，禽兽，禽兽，<笑>连自己家老板都不配。谁说不配的？那只是，只是我们家野总受的伤不在赔付范围内。哦，是啊。你们禽兽保险公司是活的不赔，死的不赔，半死不活的还不赔，像他这样的怎么赔啊？才不是这样的，都是你们，都是你们，都是你们害的，害得我们野总变成这个样子，我跟你拼了吗？你把这当成什么地方？当初是给你面子，如今在我列下的地盘，你还敢如此撒野？我劝你呀、啊，还是感谢神给心，赶紧回家给你家野总肯定后事吧。我，没错
。你们家野总种的这个百毒断魂参，最多也不剩七天好吗？七七天，野总，野总你放心，我我一定会找到办法治好你的啊！治病，算了吧。还是省省吧。他种这个毒是佐德那小子亲手调的，所以除了他以外，没有人知道正确的解毒方法。那那我现在就去找他，我出于一百亿，好不好？一千亿，我就不信他不会动心。哎呀，你别那么着急嘛。就算你真的肯出那一千亿，他也不会去救你家的。毕竟，他已经死死了。嗯，没错。为民除害，你守着。我叫叶总，你救了吗？叶总，谁说没救的？还有一个人能救。谁？谁？谁？谁？谁？大人，他了。你，就我们一个小乞丐。乞丐，睁大你的狗眼，好好看。他可是八荒天师，夜光，谋祸。如假包庇，八荒天师，八荒天师，他们怎么说？我们家野总之前得罪的是，就是我们四大家族的师徒。狗三，现在还要不要我叫你三姐？就是八荒天师，就是我们家野总，你神通广大，嗯，你一定有办法的。哎，我当然有办法救他，但是我为什么要救一个欺弱怕强？只要你愿意救他，我什么都可以给你，包括秦氏集团，我都可以给你。你觉得八荒天师在乎这些身外之物吗？哎，不过看在你一片诚心的份上，只要你愿意把秦氏集团的人让给叶总，我是可以救救这个什么叶总。好好好，您只要愿意救他，你说什么就是什么。黑姐姐，这个野总对他这么重要吗？要是他们没了禽兽集团，又什么都没了。这你就不懂了吧？这就叫问世间情为何物，只叫人生死相许。那好。世人皆以百毒，殊不知这毒味道便可解百毒。这句话，哎哎哎哎，你这么严重，做什么呢你？对，上次就心姐夫就想问你，为什么你,你总从鼻孔喂呀？这叫是道不容，你看这句气。哎呀，叶总，你可算醒了！对，谁？我这是在哪儿啊？哦，对呀，那九龙图呢？只要那图在我手上，我就能取得保障，就能统帅列家，把四大家族给狠狠的踩在脚底下。到时候。我们禽兽集团就是华国第一大家族啊！野总，我劝你还是不要做成就大梦吧。禽兽集团现在已经是我日大的产业了。你说什么？没错，从你醒过来开始，禽兽集团就正式属于你。你要是不相信的话，可以问问。别总，我这还不是为了救你啊！只有这样。他才肯出手救你啊！再说了，你也不是什么都没有啊，你还有我啊，对不对？只要你还活着，我们一定可以东山再起。我会一直陪着你，我会一直陪着你的。我怎么觉得我们有点过分了？过分什么？其中就到坑多少人，他还得自己活。谢谢。你啊。列总，我送了你这么大一份礼，怎么谢谢我？又不是我要你送我的，你也没有直接拒绝。既然这样的话，不如我们结婚吧。
既然这样的话，不如我们结婚吧，就当我感谢你了，怎么样？毕竟我我，烈姐姐，是我见过最直接的。既然你前生欠我这么多，那今生就该来还这个东西。哎，没办法。哎，默默熟悉的场景，都是之前的女子。嗯，又失忆了一个，现在只剩下猫了。你不会还要这样吧？我们夏总谁也不见，果然夏猫是最难捉摸的一个。他的性格跟他表现出来的完全相反啊！事实上，他比你姐姐都纯洁，他的前世就是这样。那现在怎么办？连人都见不到，我还想听一听这位最后一个有缘人跟你有什么纠葛。别急啊，你看。哎，等等等等等等等等！哎，天师大人，刘明，这好端端的，干嘛见到我们扭头就跑？是不是这就干什么坏事了、啊嗯？对呀、啊，我也没干什么坏事，我干嘛扭头就跑呢？嗯，你这是反派当多了。说吧，你小子跑进来干什么？那天师大人出事了，那个叫吴良的，还有他爸爸吴法，将徐坤给打伤了。你说谁？吴良。就凭那小子能伤到徐坤，是真的。那个吴良不知道在什么地方学习了倭族邪术，现在张狂的很。又是他，这群贼真是阴毒死。你就没有通知烈娇吗？通知了，我还通知了长宝呢。他现在是常家的新任家主。他现在人在哪？人现在还在西城。好，我这就带人去西城。夏姐今天怎么感觉不对劲呢？她也不像是要去救人的样子呀。你跟她又闹别扭了，很明显吗？哎呀，其实也不至于。哎，如果是个瞎子的话，估计是帮他们。你这样，你小子是不是最旧皮呀、啊？是不是那本天师？别别别别别别别别！我这我闹着玩呢，闹着玩的。闹着玩，闹着玩的。我知道，我只是奇了怪了，这个女人怎么变得这么冷淡？十足，正常嘛。毕竟女人心海底针。呃，但是你就这样让她去西城，也不怕出事吗？我当然早有准备了，我早在她身上下过功夫。别说倭族邪术，就算是你想。下场很难看，不看。行了，我们也抓紧时间，起身去西城。说什么大鱼两年半的武松，也不过如此呢，还不照样栽在了我的手上、嗯？儿子，你可不能大意啊！虽然徐坤那小子受了重伤。可他的身后有四大家族，更何况你在倭族学的那个术法还尚未成熟，你可要小心呐、啊！你怕什么呀，父亲？这四大家族如果能够上下一心，也许我还会忌惮他们三分。这些年，这四大家族明争暗斗，裂缝颇大。甚至有些人表面功，暗地里早就投靠了别的事。我说的对吗，李秋？少爷说的没错，四大家族就是一盘散沙，特别是四大老祖分身后，更是彼此争斗不休。要不是那个自称八荒天师的家伙横插一脚，我看
，用不着少爷自己动手，他们就自己打起来了。是啊，其他人还好对付，可就是你叶荒，是很难惹的呀、啊。你怕什么呀，父亲？就算他是八荒天师，怎么了？还不照样是两个眼睛，一个鼻子吗？这双拳呀，难敌四手。更何况，就算人家打不过他，我不可以向他身边的人下手吗？啊！平时来，徐秀秀，你怎么穿成这样？你可是武尊呢！嗯，难道是无良？晴晴，我没事，都是那小伤，那小子你也没多厉害，我是一时不慎呢，被他给偷袭了。就这还小伤了？啊啊！光是右臂就有三处骨折，不过没关系。好啦，啊，哎，哎，不疼了，哎，不疼了，多谢天师大人出手，免了吧。你还是跟我说说无良的具体情况。自从上次天师走后，我奉命前去接过他地盘。结果那小子趁我不注意，从背后偷袭我，所以我这才负伤。不过后来我才知道，那个叫做大佐的人，其实就是他的师傅。他那一身窝族邪术，都是大佐传授给他的。我就知道，这事儿跟他脱不了关系。人都没了，还甩这么多烂摊子。你是说？哎，亏那小子把他师傅吹得个天花乱坠，结果已经是个死。不过，不要说他的师傅，比他的师傅可厉害多了。那个天师大人，你可得当心啊！这事儿呢，你都不用担心，恐怕他说的是，就是我。啊、你是说，那个大佐其实是你的徒弟啊？啊。理论上讲是这样，不过他那些邪术可不是我教的。这无良应该还不知道大佐，不然他也不会搬出他来吓唬。看来我要亲自出手，请你。武尊大人，武尊。哎呦，天师大人您也在呀、啊？哎呦，大人不好了，夏家家主出事了，他被无良给带走了。说向猫被抓走，是啊，无良私通内鬼，他设计抓走了夏家家主。大人，您快去救救他呀！他被送到什么地方去了？听说是教外的一间仓库。夏家家主在我的地盘上出事，我怎么向家主交代啊？肯定法，向天师大人交代。快带我去！我这就带武尊大人去见夏家家主。别慢。李老三，哎，你来给我说说，你是怎么知道相马最快的吗？另外，这个内鬼又是谁？哦，呃，是是，呃不，这个是是我手下的人跟我说的，呃，内鬼也是听他们说的，看不出来呀、啊，你这个手下消息的一体。要么这样吧，你这个手下叫什么名字？我要徐坤大人。徐坤。呃，这叶老三，有没有听过一句话，叫“坦白从宽，抗拒从严”？哎呀呀！哎呦，听听过听过。那你应该知道怎么做。天师大人，饶命呐！我也是被逼的。叶老三，你干了什么？舅舅，你还没看出来吗？这叶老三就是他口中的内鬼。夏姐姐被抓，估计他也脱不了干系。要不然
，夏姐姐被关在那儿，她怎么知道的疫情？哎，长得浓眉大眼的，没想到也变成了叛徒，真是人不可貌相。金小三，某村大人，听我解释啊！解释，还不快说！夏某真就被关在哪里？就在吴家的宾馆。他要是敢动夏某的，祸不单行。欺负我，天师大人不会放过你。他，<笑>你别幻想了，他不会来的。你说什么？哦，忘了告诉你了，你们厉家的三长老厉秋，已经是人家的人了。就是因为他的配合，我才能那么容易的就把你绑到这儿来。今天呀，你就在这儿，好好的陪人家玩玩了啊。怎么回事？你你对我做了什么？你应该说，我对你做了什么？你怎么会来这儿的？当然是这个叛徒带我来。哎呦！你有没有想过，像他这样的人，能背叛四大家族？同样也可以。啊！可惜啊，我还是晚来了。你嘞，算是彻底废了。废了？你是什么意思？疼得连人话都听不懂了。<笑>之前你师傅大佐就曾经绑架过江雪儿几人。我为了防止这样的事情再次发生，我就在他们身上都下了护体法咒。一旦有人对他产生恶意，护体法咒就会生效，攻击原体，罪人才逃。那么，请问你觉得一个男人身上最脆弱的部位是哪里？啊，那那那这么说，这么说，我啊，这么说你啊，确实可以考虑考虑。成为小仙女了！我，我杀了你！啊！我劝你最好不要轻举妄动，否则我就送你下去，给你吃。你说什么？你说什么？哎，果然啊，你连这个消息都已经不知道。你那个师傅大佐哦，也就是佐德，已经死了。不，不可能！人家的师傅神通广大。就算你是什么霸皇天师，你也不可能杀得了他。不你你骗我！他没有骗你，我见见他。当时我就在现场，而且我也穿了一副。听到没有，无量，还不快你难道真的想下去陪你师傅？哎，天师大人，自己滚去烈教那边领罪！哎哎哎哎，谢谢天师大人，谢谢天师大人！哎，天宝，你看看你，就因为要躲着我，差点出了多大的事。我不是躲着你，我只是没想好用什么身份面对你。你就不想知道为什么你是他的原人？不想听一听？前世发生的一些事儿。你的前世，本是一个被遗弃在我八皇关门口的婴儿，是我救了你。朝夕相处间，你已长大成人，而我已经修达天师，只因我还有三段情缘未修正过。这个我作证。我要经历无尽雷劫。你不忍看到我是经受雷劫之痛，便见身身劫，生死神明。我知道，他肯定早已对你暗生情愫，不然怎么会甘心舍命替你打下雷劫呢？对啊，所以你真的很傻，这是我的劫
，你纵使精神疾病，也无法阻止这一切。也因此，我欠下了你这一债。我理解前世的我，但如果放到现在……灵度的劫可非比寻常，正所谓渡人则渡己，善行千万里啊！此话怎么样？天机不可泄露，还剩最后一步。八荒天使，八荒天使，你敢断我吴家的后，我跟你吃不两地！儿子，你放心，我一定要让四大家族付出惨痛的代价，咱们吴家也不好惹的。家族，放好了，你的产业，你的产业，产业怎么了？都被徐坤给收编了。不可能，绝对不可能。我们吴家的产业囊括了宾馆、酒店、住宅几十个项目，就算他徐坤。神通广大，也不可能在一天之内全部收编。家主，您忘了前一阵子已经签了契约，把所有产业都转让给徐坤了吗？他就是拿着这个契约收编了吴家的产业呀、啊。那份契约不是做诱饵吗？再说了，我也没交给他呀。你看，这不是我的契约呢，都不见。不可能，小子，自身是武尊，竟然干出偷鸡摸狗的事！吴家主，话说的真傻，偷你家东西的人不是外贼，而是家贼。家贼？家主，不是我，我没有。哎呀，确实不是他。不过这个家贼之前还做过猎物，猎老三。不要杀了他！行了，都到这个时候了，还有心思放狠话？你们吴家之所以能有今天，全都是自作自受。如果你们还要继续抵抗的话，那我只能斩草除根了。叶荒，你别得意，我们吴家是不会投降的。吴家主，这也是你。我们吴家真是，父亲，你闭嘴！只要天师大人放过我们吴家，我保证我们吴家不再与四大家族作对。早知现在，何必等？善有善报，无事不报，时候不报。正所谓，心作良田耕不尽，善为至宝用不完。哈哈，渡人则渡己，善行千万。我的任务也完成了，是时候回去。飞升。想地主，天师大人。你就在这打游戏，一会儿雷杰来了，我们怎么办？哎呀，放心了，这雷杰我都不知道经历过多少次，没一次准时。再说，雷杰在我身上，炸弹就算离得再近。嗯，你把姐姐他们的记忆抹除了，他们就真的再也记不起来了吗？记
行缘一定，人要向前看。对吧？不要老是活在过去的阴影当中。再者说呢，那是前世的情。我要是不给他们抹除记忆，怎么能享受到这今世的盛世之福？我总觉得，你抹除了他们的记忆，他们或许会在某一瞬间，或者偶然的机会会想起来。偶像剧里不都这么演的吗？就是你们乌鸦。每个人都该有每个人的无忧，我觉得现在就是最完美。嗯，好吧。哎，你你说你好端端的不在家里边睡觉，跑到这来看我飞升干什么？我我这不是好奇吗？不是都好奇吗？你确定、啊、你没有其他事儿？嗯，其实。有一件事我一直没告诉你，就是我不应该啊！我怎么还在这里？好了的，我让天使上天的是不是？还是你有良心！你吃穿穿下来告诉我一个消息，什么消息啊？出什么事了？我话都说我还有陈云丽，而且这次还是正月。啊？不可能啊！没道理啊！我我再也没有接触过任何女孩子了呀。欢迎订阅《西瓜妹剧场》，每日更新最新短剧。